এক নম্বর একটি অঙ্ক রয়েছে এ ইকুয়াল একটা মান দেওয়া রয়েছে এবং বি ইকুয়াল আর একটা মান দেওয়া রয়েছে এখানে বলা হচ্ছে এ বি এবং বি এ নির্ণয় করো অর্থাৎ এ বি নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এ গুণন বি এবং বি গুণনে এই দুটা মান নির্ণয় করতে হবে তো দেখো এই অঙ্কটা এখানে সলিউশন করে দেওয়া রয়েছে তো আমি এই অঙ্কটি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং কিভাবে এটার ক্যালকুলেশন করতে হয় তো চলো আমরা একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ নেই আমরা লিখব দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে বলো তো দেখি এ ইকুয়াল একটা ম্যাট্রিক্স এবং বি ইকুয়াল আর একটা ম্যাট্রিক্স তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটা কত টু থ্রি ফাইভ ওকে টু থ্রি ফাইভ আমরা এভাবে লিখব এবং এরপরে নিচে কি আছে নিচে আছে থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর তাহলে হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান এবং ফোর ওকে এই একটা ম্যাট্রিক্স এবং বি ম্যাট্রিক্সটা কি দেওয়া আছে বলো তো দেখি বি ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে আমাদের এখানে ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি ওয়ান টু টু থ্রি এবং সবার শেষে হচ্ছে আমাদের থ্রি ফোর দেওয়া রয়েছে থ্রি ফোর এই হচ্ছে এ এবং বি প্রথমের প্রশ্নটি কি বলেছে এ ইন্টু বি অর্থাৎ এ গুণন বি নির্ণয় করতে হবে আমাদের ওকে প্রথম প্রশ্নটা আমরা একটু দেখে আসি টু থ্রি ফাইভ থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর এটা আমরা লিখলাম প্রথম ম্যাট্রিক্সটা এবং মাঝখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে এবার আমরা বি এর যে ম্যাট্রিক্সটা ওয়ান টু থ্রি টু থ্রি ফোর এই পুরো ম্যাট্রিক্সটা আমরা এখানে লিখে ফেললাম তাহলে এ গুণন বি এ দুটা আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কয় শাড়ি কয় কলাম এটা হচ্ছে এক শাড়ি দুই শাড়ি তার মানে আমরা শাড়িটা আগে লিখি দুই শাড়ি এবং কয় কলাম এক কলাম দুই কলাম তিন কলাম তাহলে এটা হচ্ছে দুই শাড়ি তিন কলামের একটা ম্যাট্রিক্স এবং এটা কয় শাড়ি এক শাড়ি দুই শাড়ি তিন শাড়ি তার মানে এটা হলো তিন শাড়ি ইন্টু এটা এক কলাম দুই কলাম অর্থাৎ এটা তিন শাড়ি দুই কলামের একটা ম্যাট্রিক্স গুণের শর্ত আমরা জানবো শর্ত কি যে প্রথম ম্যাট্রিক্সটার ম্যাট্রিক্স এর কলাম এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর শাড়ি এ দুটা পরস্পর সমান হতে হবে সমান মানে দেখো তো দেখি প্রথম ম্যাট্রিক্সটার কলাম কত প্রথম ম্যাট্রিক্সটার কলাম হচ্ছে তিন আমি একটু অন্য কালার ব্যবহার করছি দেখো প্রথম ম্যাট্রিক্স এর কলাম হচ্ছে তিন আর পরের যে ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সটার শাড়ি হচ্ছে তিন এ দুটি কি সমান অবশ্যই সমান তার মানে এদের গুণ করা সম্ভব ওকে এইভাবে আমরা যাচাই বাছাই করব শুরুতে তারপরে আমরা ডিসিশন নেব যে হ্যাঁ এদের মধ্যে গুণ করা সম্ভব ওকে এবং এদের যে ফলাফলটা আসবে সেটা অবশ্যই দুই শাড়ি দুই কলামের হবে অর্থাৎ বাকি যে দুটো থাকলো সে দুটো তাহলে যেহেতু এদের গুণ করা সম্ভব তাই আমরা গুণ করছি দেখো কিভাবে গুণ করতে হয় আমাদের ওকে তাহলে প্রথমের এই শাড়ি দিয়ে এই কলামকে গুণ আবার এই শাড়ি দিয়ে এই কলামকে গুণ ওকে তাহলে আমরা দুই আর এক গুণ করলে কত হয় দুই আবার তিন আর দুই গুণ করলে কত হয় ছয় তার মানে মাঝখানে আমরা প্লাস দিয়ে দেব প্লাস পাঁচ আর তিন গুণ করলে কত হয় তিন পাঁচ পনেরো ওকে একটা গেল অর্থাৎ এই শাড়ি দিয়ে এই কলামকে আমরা গুণ করে ফেললাম ঠিক আছে এবার আবার এই শাড়ি দিয়ে এই কলামটাকে গুণ হবে ওকে তাহলে কি হবে একটু গ্যাপ দিব আমরা তুই আর দুই গুণ করলে কত হবে চার তিন আর তিন গুণ করলে কত হবে প্লাস নাইন প্লাস হচ্ছে পাঁচ আর চার গুণ করলে কত হবে বিশ বা টোয়েন্টি ওকে গেল তার মানে এই শাড়ি দিয়ে এই কলাম এবং এই কলামকে গুণ করা শেষ এবার আসো পরেরটা অর্থাৎ এই যে শাড়িটা রয়েছে এই শাড়ি দিয়ে আমরা গুণ করব কাকে এটাকে ওকে তাহলে তিন আর এক গুণ করলে কত হয় তিন এক খে তিন মাইনাস ওয়ান দিয়ে টু কে গুণ করলে কত হয় মাইনাস টু এবং ফোর দিয়ে থ্রি কে গুণ করলে কত হয় তিন চারা বারো ওকে একটা শেষ আবার এই শাড়ি দিয়ে আমরা এই কলমটাকে গুণ করব তাহলে তিন দিয়ে দুই কে গুণ করলে কত হয় তিন দু গুণ ছয় মাইনাস ওয়ান দিয়ে তিন কে গুণ করলে যেহেতু ওয়ানের সামনে মাইনাস আছে তার মানে প্লাস এ মাইনাস সরি মাইনাস প্লাস এ গুণ করলে মাইনাস হচ্ছে এক দিয়ে তিন কে গুণ করলে হয় তিন আর চার দিয়ে চার কে গুণ করলে হয় প্লাস সিক্সটিন ওকে এই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কটার 
ক্যালকুলেশন পনেরো আট ছয় হচ্ছে একুশ একুশ আর দুই তেইশ তারপরে টোয়েন্টি থ্রি বিশ আর নয় উনত্রিশ উনত্রিশ আর চার হচ্ছে তেত্রিশ তার মানে থার্টি থ্রি এবার বারো আর তিন পনেরো পনেরো থেকে দুই গেলে তেরো মানে থার্টিন ষোলো আর ছয় হচ্ছে বাইশ বাইশ থেকে তিন গেলে উনিশ ওকে এবার আমরা অ্যান্সারটা একটু চেক করব যে এ গুণন বি এর অ্যান্সারটা তেইশ তেত্রিশ তেরো উনিশ হলো কিনা দেখো কি রয়েছে তেইশ তেত্রিশ তেরো উনিশ ওকে তার মানে এই হচ্ছে এই অঙ্কটার অ্যান্সার আমরা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে করে ফেলেছি তারপরে দেখো আরেকটা রয়েছে বি গুণন এ নির্ণয় করো তার মানে এবার প্রথমে বি গুণন তারপরে এ আমরা নির্ণয় করব তাহলে কি হবে বলতো দেখি বি গুণন এ যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তার মানে এখানেই আমরা নিচের দিকে লিখব আবার বি গুণন এ ওকে একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখবো আবার কমা দিয়ে বি গুণন হচ্ছে এ বলো তো দেখি বি এর মান কত নিশ্চয়ই একটু আগেই তোমরা দেখেছ যে বি এর মান হচ্ছে তাহলে ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি ফোর এটা কার মান বি এর মান ইন্টু এ এর মান কত ওকে এর মান হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ আমরা বসাচ্ছি টু থ্রি ফাইভ এরপর হচ্ছে থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর আমরা এটা বসিয়ে দিচ্ছি বসিয়ে দেওয়ার পর দেখো আমরা কি লিখতে পারি এখানে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা সারি সংখ্যা কত এক সারি দুই সারি তিন সারি অর্থাৎ তিনটা এবং কলাম সংখ্যা কত দুইটা দেখতেই পাচ্ছ এক কলাম দুই কলাম এবং এই ম্যাট্রিক্সটা সারি সংখ্যা কত দুইটা ইন্টু কলম সংখ্যা কত একটা দুইটা তিনটা তার মানে তিনটা ওকে তার মানে এটা দুই সারি তিন কলামের ম্যাট্রিক্স আর এটা তিন সারি দুই কলামের ম্যাট্রিক্স তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা পরস্পর সমান তাহলে গুণের শর্ত কি ছিল গুণের শর্ত হচ্ছে প্রথম ম্যাট্রিক্সটার কলম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার সারি সংখ্যা যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে ম্যাট্রিক্স দুটা গুণ করা সম্ভব তার মানে অবশ্যই এই ম্যাট্রিক্স দুটা গুণ করা সম্ভব আর ফলাফল হবে তিন সারি তিন কলম মানে বাকি যে দুটো থাকলো তাহলে এবার আমরা একটা ব্র্যাকেট দিব দিয়ে আমরা করার চেষ্টা করব দেখো তাহলে শাড়ির সাথে কলমের গুণ হয় তাহলে এই যে শাড়ির সাথে এই কলমের গুণ আবার এই শাড়ির সাথেই এই কলমের গুণ আবার এই শাড়ির সাথেই এই কলমের গুণ ওকে তাহলে এক আর দুই গুণ করলে দুই একে দুই যোগ দুই আর তিন গুণ করলে তিন দু গুণ ছয় একটা শেষ আবার এক আর দুই দিয়ে এই দুটোকে গুণ তার মানে তিন একে তিন ওকে দুই দিয়ে যদি এককে গুণ করো তাহলে মাইনাস দুই একে দুই আবার এটা দিয়ে এটাকে গুণ তাহলে কি হবে পাঁচ একে পাঁচ আর দুই দিয়ে যদি তুমি চারকে গুণ করো তাহলে চার দু গুণ কত আট ওকে এবার আসো দুই আর তিন দিয়ে এই দুটাকে গুণ আবার দুই তিন দিয়ে এই দুটাকে গুণ আবার দুই তিন দিয়ে এই দুটাকে গুণ ওকে তাহলে দুই আর তিন দিয়ে যদি দুই আর তিনকে গুণ করি তাহলে দুই দুগুণ চার আর তিন দিয়ে গুণ করলে প্লাস তিন তিরিখা নয় ওকে এবার আসো দুই আর তিন দিয়ে এটাকে গুণ তাহলে তিন দুগুণ ছয় আর তিন দিয়ে এটাকে গুণ করলে মাইনাস তিন ওকে এবার দুই আর তিন দিয়ে এই দুটাকে গুণ করলে কি হবে দুই আর পাঁচ গুণ করলে পাঁচ দুগুণ দশ আর তিন আর চার গুণ করলে তিন চার কত বারো এবার আসো এই দুইটা দিয়ে গুণ হবে এটাকে 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 তাহলে তিন আর দুই গুণ করলে তিন দুগুণ ছয় চার আর তিন গুণ করলে তিন চার বারো ওকে তিন আর তিন গুণ করলে তিন তিন গুণ করলে নয় আর চার আর মাইনাস এক গুণ করলে কত হয় মাইনাস এক মাইনাস চার ওকে তিন আর পাঁচ গুণ করলে কত হয় তিন পাঁচে পনেরো আর চার আর চার গুণ করলে প্লাস চার চার হচ্ছে ষোলো এই হচ্ছে আমাদের কিন্তু ম্যাট্রিক্সটার গুণ তাহলে ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে ছয় দুই আট তিনের থেকে দুই গেলে এক পাঁচ আর আট কত হয় তেরো চার আর নয় কত তেরো ওকে ছয় থেকে তিন গেলে কত তিন দশ আর বারো কত বাইশ ছয় আর বারো কত বারো ছয় আঠারো নয়ের থেকে চার গেলে কত পাঁচ পনেরো আর ছয় কত সরি পনেরো আর ষোলো হচ্ছে একত্রিশ এই হচ্ছে এই অঙ্কটার সলিউশন তাহলে আমরা একটু দেখবো যে এটা ঠিক হলো কিনা আট এক তেরো তাহলে কি ছিল দেখো ফলাফল আমাদের এই অঙ্কটার ফলাফল ছিল আট এক তেরো তেরো তিন বাইশ তাহলে আমরা কি করেছি তেরো তিন বাইশ আঠারো পাঁচ একত্রিশ তাহলে কত ছিল শেষে 
गुण शर्त हम प्रथम मेट्रिक्स कलम संख्या द्वित मेट्रिक्स शाड़ी संख्या जो परस्पर समान ना तो गुण करा सम्भव है ना तक कि लिखे दीब निर्णय करो आगेटार मत अंक प्रथम ए गुण बी निर्णय कर चेष्टा कर देखी मेट्रिक्स टी कत शी संख्या कत एक शी दू शी तीन शी ओके कलम कत एक कलम दू कलम मेट्रिक्स कलम संख्या हम टू और मेट्रिक्स शाड़ी संख्या हम शी दू शी तीन शी मैं मेट्रिक्स कलम और मेट्रिक्स शाड़ी परस्पर असमान तीन प्रथम मेट्रिक्स एर कलम संख्या द्वित मेट्रिक्स शाड़ी संख्या समान हम गुण सम्भव क्यों ए प्रथम मेट्रिक्स कलम संख्या दुई ए द्वित मेट्रिक्स शाड़ी संख्या तीन जै परस्पर असमान सूतरा ए वि एर मान निर्णयोग्य नए ओके ये ए भाव लिखे देव पर जे निर्णय करते बोले प्रथम जो तुम बी बसाओ और पर जो तुम ए बसाओ तुम्हें गुण करा सम्भव फलाफल तो मेट्रिक्स तुम्हारा क्योंकुलेशन ठीक कर आशा करी एम तुम्हारा गुण को प्रब्लेम होना ठीक है तो भलो थेको सुस्थ थेको और प्रयोजन मन कर ले भिडियो एक लाइक दिए दिवे और चैनल सबसक्राइब कर रखे धन्यवाद सबाई के